i lirët kolonit greke monedat dhe lufta. Olivier Pitar I lirët kolonit greke monedat dhe re lufta i liria 37 në këtë përvjetor të Institutit Arkeologik të Shqipëris dëshiroj të bëj një bilans të progresit të një urive tona për përdorimin e monedas në Shqipëri, që do të thot në jug të i liris antike. Studimet të cilat pasuan me njëherë punën e jashtë zakonçme të hërcekës 2 under morën vitet e fundit nga së rëgjëngecaj, nga ameta dhe unë vetë. Ne kemi punuar shumë bashkë dhe theksoj me kënajsi se reflektimet e më poshtme kanë lindur nga diskutimet dhe analizat e përbashkëta. Do të doja të tregoja se sa shumë pasurimi i njojeve tona numizmatike, sidomos atombi prodhimin dhe kronologjin e monedave, qartësojnë historin e marëdhenjeve mes popujve i lirë dhe qyteteve greke. Flitet për moneda greke dhe sigurisht pas verës dhe ceramikës së luksit, moneda u imponua si mjetë kryesori formave të reja të shkëmbimit të cilat u zhvilluan në mes dhe si pasoj e shëndërimit në moneda argjendi, të monedave të para prej elektrumit të kryuara në lidi në fillim të shekullit VIP, S, ky shëndërim u bën nga qytetet e mëdha detare duke filluar nga gjysma e dytë të shekullit V. Përsa i përket i liris, ky transformim erdi në të pasi ishte bërë nga Korinti. Moneda merë një form shumë originale në rajonin për të cilin po flasim, pasi ajo modelohet nga marëdhënjet mes kolonive greke të dy rahut dhe Apollonis nga njëra anë, të cilat i prodhojnë duke vendosur për tipet monetare dhe peshat, si dhe i presin monedat dhe nga ana tjetër popujve i lirë që i përdorin ato, sidomos taulantët dhe amantët tre. Të dhënat që vinë nga monedat janë thelbësore për njojen e këtyre marëdhënjeve. Në fakt, studimi i marëdhënjeve mes këtyre dy partnerve është bërë i vështirë për shkak të mungesës e burimeve të shkruara. I liret bëjnë pjesë në ato popuj të Evropës të cilët kanë zjedur të mos e përdorin shkrimin për të shënuar gjuën e tyre, e njëta gjë ndodhë me trakët ose me keltët. Ky refuzimi shkrimit rëndon shumë bi dokumentimin ton, aqë më te për që autoret grek ose latin nuk i kanë dhenë rëndësi të veçant këtyre popujve dhe. Kumtese e mbajtur në Kongresin ndërkombetar të arkeologjis shqiptare, Tiran, 21-22 nëntor 2013. 2 ceka 1965. Ceka 1972. Qytetet që na interesojnë këtu e kam përdorur shumë pak epigrafin. Ngelet pra, vetëm dokumentacioni arkeologjik, interpretimi i të cilës është më kompleks. Nëse ndryshe nga shkrimit të cilin e kanë refuzuar me siguri për arsye besimi dhe politike, këto shoqëri kanë pranuar monedhen, kjo vjenë sepse ato kanë partë të kajo një avantash duke e adoptuar si pas në evojave të tyre. Për të analizuar këta adoptim, ne kemi pika krahasimi që vinë nga rajonet të tjera që të regojnë kontaktet midis gregve dhe popujve të brendësi, si që është rasti i tasosit dhe trakve, ose qytetet e azis së vogël dhe për andoria akemenide. Paharuar këtu dhe themelimet, apo i kia, në kufirin e mes dhe ut, për të cilat tradita e shkruar jep shumë më te për informacion. Zhvillimi i monedës shënon një seri e tapash në historinë e marëdhenjeve mes popujve mes dhe tarë. Qysh në periudën para ardhëse që ishte ajo e formimit të kolonive greke, apo i kiaj, që për mendimin tim, e përkthejmë nga bimisht në kolonizim, pasi termi ka një kuptim shumë të ndryshëm nga i ditëve të sotme. Madje edhe nga i periudës romake, kishtë nëzitur një form originale të këmbimit me skolonve dhe banorve vendas. Tradita e shkruar greke insiston shpesht në egërsin e vendasve ndaj të ardhurve 4. Por nuk ka dyshim se numri i vogël i kolonve të ardhur 5 i lejon të ilirve, pa dyshim mundësin të pengonin vendosjen e tyre në teritor, nëse do të kishin dashur. Pra dy qytetet janë themeluar do modoshmërisht me aprovimin e fqinjëve të tyre, me siguri sepse ato silnin me vete premtimin për marëdhenje të frutshme me vendet për të i detit. Vendimi i marë nga dy rahu për t'i dhenë një magistratit të posaqëm, të njohër si polet gjash, të drejtën për të përfunduar marëveshje të rektare me popujt i lirë, tregon mësë miri se këto shkëmbime luanin një rol themelor, jo vetëm ekonomik, në jetën e qytetit. Përdorimi i monedhës në siel një informacion të ri dhe të rëndësishëm, për caktimin e geografis politike të rajonit që studiojmë. Fjala rajon është një term i gjerë pasi nuk i njojmë limitet antike të ndarjeve geografike të iliris në antikitet dhe as emrat e tyre. Hartat e gjetjeve të monedhave në Shqipëri që janë puna e shpresa gjongetsa i shtatë e zgjidhin. 
Tre pësë Skylax 26 e vendos shprehimisht epidamnine dyrahun në teritorin e Taulantëve dhe Apollonia vendoset në raport me Amantë. Përmendja e brygve dhe enkeljeve nga pësë, skymnosi i referohet traditave legendare, safë marcot të 2000 në rë 437, 8, fë 205. Për atin tanët, shpesh të vendosur në prapatokën e Apollonis, shikohat Zopoulos 1993, fë 185, 190. 4 për shembul, të që diti i 24, pak para luftës së Peloponezit. Vërejmë se sulmi i taulantëve. Mbi dy rahun bëhet në bashkëpunim me aristokratët e larguar dhe strehuar të këta dhe që lufta. E jashtëme nuk është vetë se një zjatim i një luftet civile. 5.200 bura do me thënë e kujpajshi i dy pentekonterave si pas etjenit të Bizantit, së vë Apollonia. 6 Plutark, qështjet greke, 29. 7 Gjongecaj 2011, fë 221-225. Presim me shumë interes botimin e saj mbi thesaret antike të Shqipëris. Olivier Pitar Problemin, fig një Autoria dalon me të drejt brenda Shqipëris së sot me 4 zona, të cilat dalohen qartësisht nga gjetjet e thesareve monetar. Dasaretia, zona IVE, paracet një hapsir monetare të veçandë, plotësisht të lidur me Macedonin, si që tregon thesari. Fig një Zonat monetare antike në Shqipëri, një hapolonia. 2 dyrahun. 3 kaonia. 4 dasaretia. I liret, kolonit greke, monedat dëhre e lufta. Fig një Zonat monetare antike në Shqipëri, një hapolonia. 2 dyrahun. 3 kaonia. 4. Dasaretia Hies e Korbit dhe a i Holmi Nga ana tjetër, nuk gjem moneda të qyteteve të mëdha të bregdetit, dyrahut dhe Apollonis. Kjo veçanti siel një argument të rëndësishëm në tezën e historianve modern, të cilët në kërkimet për Basilejs, mbretërit, ilirtet, dalojnë qartë midis mbretëris së bardullit kundër shtari Filipit të i, të vendosur në malet në lindje dhe mbretëris së Glaukias dhe asaj të mononit në bregdet, për të cilat do të flasim sërish. Zona i vëkufizohet me kaonin. Edhe këtu pamja që japin 4 thesaret e gjetur në të është shumë ndryshme nga jo e zonave i i, gjendën shpesh pegaset të korintit dhe të kolonive të ti, por pjesën më të madhe të gjetjeve e përbëjnë moneda e pirote. Apollonia nuk mungon, por gjetjet janë të pakta. Zona që na intereson në bregdetin lindor të Adriatikut, korespondon me zonat i dhe i të hartës, fik 2, thesaret e paracesin atë si zonën e mbizotërimit të monedave të dyrahut dhe Apollonis. Do të bashkoja në një njësi të vetë me tërsin e se cilit qytet që së rëgjongecaj e kanë darë me shumë kujdes, kryesisht për arsye se detajet e kronologisë së monedave dhe sidomos monedat e bronzit janë të ndryshme në dyra dhe në Apolloni. Por, moneda e argjendit e përdorur nga të dy qytetet i ka përkitur gjithnjë të njëtave sisteme monetare që përcaktohen nga përdorimi i të njëtave tipe, lopa duke u shyrë vicin dhe i të njëtit e talon. Pose duesit e tyre i kam përdorur së bashku duke mos bërë dalimin e qyteteve si që tregojnë dhe hartat e qarkullimit monetar dhe të thesareve të cilët përmbajnë moneda të dyrahut dhe të apolonist të përzira së bashku, pra bëhet fjal për një monel të përbashkë. Rajoni i gjetjes së thesareve nuk kufizohet vetëm në teritorin e dy qyteteve, ndaj dhe duhet studuar në tërsin e ti duke njohur në të vendin ku kryen regulisht shkëmbime me qyteteve greke dhe popujve fqini i lirë. Pra rajonin e monedhës me lopën duke e pyrë vici, është a i popullit që drejton glaukia dhe më pas mononi. Ky rajon përfshin gjithashtu pjesën jugore të mbretërisë sa agronit dhe të teutës. Këtu linë një pyetje A kemi ne të drejtën të nëzjerim një konkluzion me natyrë geopolitike nga bashkimi i vendjetjeve të cilat konsiderohen në më të shumë të në rasteve si rastësore, pra si të tila janë pak të besueshme? Një konferens të mbajtur rishtazi, kushtuar qarkullimit monetar dhe thesareve në lejon të i përgjigjemi pozitivisht kësaj pyetje e nëndë. Thesaret nuk na informojnë për të gjitha kategorit e lëvizje së paras. Në veçanti, ata nuk nga tregojnë në më të shumë të në rasteve, asë gjëmbi shkëmbimet trektare, por ata janë shumë të ndjeshëm dhe i disa formave të këmbimit që lidhen me botën e luftës të cilën e reflektojnë me besnikëri. Aqë sa harta e thesareve ndryshon plotësisht në funksion të konflikteve dhjetë. 
ka një zonë monetare që përdor monedat me lopën duke e pyrvici, e cila korespondon me një form të veçan të marëdhënjeve luftarake dhe politike me silirve dhe grekve. Tet shiko për mbledhjen në Cabanes 1988, fë 124, 158. Nënd Faucher, Marcelesi, Picard 2011. 10 Dura 2011, fë 417, 431. Picard 2012, fë 51, 62. Olivier Picard. Fig 2. Iliria e Jugut, zona e qarkullimit të monedave të Dyrahut dhe të Apolonis. Nga geografia, le të kalojmë në kronologi. Tipet e monedave prej Argenti janë të qëndrueshëm për gjatë gjithë periudhës së prodhimit monetar të dy qyteteve, në faqe një lov duke u shyrë vicin dhe në shpin një motiv geometrik, i cili ndonjëherë është propozuar të shiet dhe si, kokshtet e Alkinov. Por kalimin nga një sistem monetar të bazuar në staterin, në një sistem që përdor drahmen, na bëjnë të dalojmë dy periuda. E para, para qëtë një ilirët, kolonit greke, monedat dëhre e lufta. Fik 2 Iliria e Jugut, zona e qarkullimit të monedave të dyrahut dhe të Apolonis. Dhe qanti interesante. Moneda e rëndë e kryuar nga dy rahu, ri përdor tipin dhe peshen e staterit të korkyres, por aji është i shëqëruar në një moment të caktuar nga stateret e sistemit korintik pe gasër. Bashkjetesa për gjatë të njëtës periud e monedave që i përkasin dy sistemeve monetare qartësisht të dalueshëm është një fenomen interesant, por jo i pa një orë. Njohim qytetet të tjera që kam përdorur paralelisht dy sisteme monetare me tipe dhe etalonet të veçanta po për mendim vetëm rastet më të një ora, rodi në fund të shekullit i i dhe në filim të shej. Dypë, esë, pret nga të njëtët monetar të tradrahme me pesh atike të tipit të monedave të Aleksandrit dhe statere dhe triobole të peshës rodiane me tipin kok e heliosit në faqe dhe trëndafil në shpin një mbëdhjet. Edhe qytetet të tjera kam prerë emisione monetare me tipet e Aleksandrit, ndërko që moneda e vogël ishte e një etalonit të ndryshëm. I njëti fenomen njët për tetradrahme, Macedonia ka prerë paralelisht në vitet 323-294-292 loje tetradrahmesh, ato të tipeve të Filipit të I dhe ato të tipeve të Aleksandrit, të cilat duket se janë të pashkëmbyeshme me njëri tjetrin 12. Kjo situat nuk përfshin vetëm Aleksandrine. Në shekullin e 4, kiziku pret paralelisht statere elektrumi me tipet të ndryshme, pesha e të cilave është diku të gjashtë 16G dhe tetradrahme argjendi me pesh 15G, që korespondon me etalonin kjot, me një tip të përcaktuar, koka e sotejres në faqe dhe koka e një luanim bi një pesh këton në shpin. Këto rastet të ndryshën të dualitetit të sistemeve monetare shpjegohen me faktin se gjdo kategori monede është përdorur me vlerën e saj për përdorimet të ndryshme. Thesarët tregojnë se nuk ka marëdhënje mes dy aspekteve financiare, as një thesar nuk përmban monedat të të dy sisteme një kosisht dhe harta e qarkullimit të se cilit prej tyre është ndryshme. Zona e monedave me lopën duke e pyrë vici si el një rast tjetër të përdorimit të një koshëm, për gjatë një periudet të shkurtër të dy statereve të ndryshëm, gjë që shpjegohet nga një situatë e veçanë. Moneda e parë që kanë një orë dy rahu dhe Apolonia është pegasi i famshëm i kryuar nga Korinti rreth vitit 530 për esë, por që merë formën e ti të plot rreth fundit të shekullit të vri, me vendosjen e kokës sa Athinas në shpin. Qysh prej filimit, ky tip monetar nuk përdoret vetëm në Korint, por shërben gjithashtu për veprime për të i dejtit në përëndimin grek dhe për gjatë vargut të porteve që sigurojnë marëdhënjet e regulta me Sirakuzën dhe qytetet e Sicilisë. Trektarët dhe marinarët e dy rahut dhe Apolonis e kam përdorur këtë moned me siguri shumë herët në një moment kur të dyja qytetet e Iliris nuk e kishin integruar ende monedën në institucionet e tyre, pra kur ende nuk prisnin të tila. Në dy momente, dy rahut duket se i ka ofruar argent qytetit të saj mëm, Korintit, për të prerë pejgase që duhet të ishin të destinuar për shpenzime që ishin jash vetë dy rahut, pa dyshim pjesmarja në flotën e luftës kunder kserksit në 480-ët, e më pas në 435 në momentin kur dy rahu përfshiet nga luftat civile dhe kërkon ndimën. Një mbëdhjet prajs 1991, fë 317-319, tabë. Lëzilëci 
Dumbadiet le ride nje mi e nëndëqind e nëndëdiet e tre, thë katërqind e nëndëdiet e një pesqin. Olivier Pitar E aleatëve Korintas Si që tregon me kujdes a meta në tezën e sajtë të doktoraturës kushtuar monedave të argjendit të prera nga 2 rahu 13, ky është shpjegimi mëj mirë që mund t'i japim 2 emisioneve të vogla monetare, të cilët janë prerë në Korint, njëri rreth vitit 480 mbi të cilin një topure vendoset në shpinën e monedhës, pas kokës sa Athinas dhe tjetri rreth vitit 435 me një e posh Pegasit. Por këto moneda nuk i shërbejnë shkëmbimeve me i liret dhe as një ekzemplar nuk është gjetur në zonën i liro greke. Në të njëtën ko, pegaset korintike qarkullonin normalisht në kaoni, zona 3, si që tregojnë 3 thesare 14. Një fatur e një ofrimi në Delf tregon se rreth vitit 360, qyteti i Apollonis nuk e përdor të ende ligjërisht monedën 15, a i ofron për rindërtimin e tempullit të Delfit një sa si drithi. Ndërko që një qytetar Apolloniat ofron për këtë qëllim shumën për i 70 drahmesh, qyteti pra nuk mund të paguaj në moneda, gjë që do të kishte qenë më e thjesht dhe do kishte evituar shprenzimet dhe humbjet e dërgimit të dritit me anije, në të njëtën ko, mungesa e një monedhe të qytetit nuk pengon. Qytetarët e saj të përdorin moneda të huaja për logarit të tyre. Në fakt, nëse geografia e qarkullimit të monedave me lopën duke e pyrë vici është njëk për të dyja qytetet, historia e tyre është ndryshme. Dy rahu ishte i pari që kryoj monedhen në formën e staterve të tipit korkyras, lopa duke e pyrë vici, fik 3. Pesha prej rreth 10, 50 gë dhe sistemi ndares në qerek dhe në një 16 e staterit, tregojnë se bëhet fjalë për një sistem monetar original, Ndryshe nga që është sugjeruar ndonjëherë si një variant më i letë i sistemit e ginetik. Dy rahu dalon nga korkyra nga shkrimi i tre shkronjave të para të etnikut, dhe urën në tre anët e kuadratit të shpinës si dhe nga vendosja e topures të Herakliut në brinjën e katërt të ti. Data e emisionit të par monetar është e vështirë të përcaktohet, a meta jep arsye të forta për ta vendosur rreth viteve 370 e 5 370. Ndërko që Apollonia do të pres një numër shumë më të reduktuar stateresh, vetëm thuaj se një shekull më pas, pak para vitit 280 për S, pas i ka prer më par stateret korintik gjatë kohës e Timoleoni. Dalja e statereve me lopën duke e pyrë vici shënon një etap shumë të rëndësishme në historin monetare të ilirisë së jugut. Êshtë pikërisht në këtë moment që qyteti përdor vërtet monedhen dhe që modifikon si rjedhim institucionet e ti për këtë qëllim, situat që përfshin gjithashtu detyrimin për pagesën e taksave dhe detyrimeve, taksa portuale, taksa mbi veprimet trektare, eti, në monedha si dhe vendosjen e detyrave dhe pushteteve për magistratët që do të menagjojnë fondet e qytetit. Êshtë në momentin kur Korinti organizon ekspeditën e madhe të Timoleonit për të ripopuluar qytetet greke në Sicili, në 326 që 2 rahu dhe Apollonia presin për gase që. 13 meta 2015 14 shiko gjongecaj 2011, thesaret e pojnikes 2008, nërtet, Antigoneja 1977, nër 17, dërmish 1954. Nërë nëntëm bëdhjet. Pesëm bëdhjet bosë quet një mi e nëntëqind e të të djetë e nëndë, nërë katër, fë nëntëm bëdhjet. I lirët, kolonit greke, monedat dëhre e lufta. Fik 3. Statere me lopën duke e pyrë vici. Mbajnë simbole dhe shkronja të cilat identifikojnë se cilin qytet, fik 4, 16 bëdhjet. As një prej këtyre monedave nuk është gjetur në zonën e qarkullimit të monedave me lopën duke e pyrë vici. Ato ngelen për të dyja qytetet një tip që përdoret për të i detit. Ishte menduar më parë se prerja e statereve të tipit korintik kishte siel një ndër prerje të përdorimit të statereve me lopën duke e pyrë vici. Por këto të fundit kishin filuar të priteshin më parë të pakten në dyra dhe asgjë nuk lejon të supozohet një ndër prerje në serin e emisioneve që Ameta ka rindërtuar. Ndryshe nga pegaset, këto moneda i përkasin dhe i lirve, një mbret prej të cilve, monuni, rimer këtë tip të stateri. Kuj fundit përshiet në një geografi të rej që përfshin filimisht korkyren, prej nga vim tipet dhe ku është gjetur një thesar, dy qytetet greke të iliris dhe popujt fqinjë, si që tregojnë dhe thesaret. Thesari i dy të statereve është gjetur në kreshpan dhe katër thesare me qerek statere janë gjetur në vendbanimet të ndryshme i lire 17. 
kjo përfshirje i lirve të shtynë të reflektosh mbi arsyet që nëzitën dy raut të priste. Fik 3. Statere me lopën duke e pyrë vici. 16. Jenkins 1958, fë 366, 379. Kraj 1976, fë 126, 128. 17. Shiko Gjonge Caj 2011, thesaret e cakranit, planës, cërikut e kreshpanit. Olivier Pitar. Fik 4. Stateret e tipit korintik. Moneda. Nuk mund të justifikojmë këtë prerje me arsyet rektare pasi është e qartë që qytetet bënin trekti që është prej themelimit të tyre me fqinjet i lirë dhe nuk djet se qfar forme ere e trektis mund të kishtë nëzitur dy partneret të prisnin moneda. Hipoteza e filimit të prerje së monedave rrëth vitit 375 si dhe rimarja e kësaj monedhe nga një mbret i lirë, qojnë drejt një piste tjetër, ajo e veprimeve luftarake. Diodori i Sicilis përmend se në 385-38-1418, Denisi i Sirakuzës ndimoj i lirët në një luft në epir, duke u dërguar 2.000 trupa, pa dushim, mercenar që mërnin një pages, dhe 500 veshje u shtarake greke të plota, duhet kuptuar që tirani i Sirakuzës i mundëson pra i lirëve të paisim 500 bura hoplil. Êshtë shumë e mundshme që këta hoplil të rinjë, shumë shpejt kanë kërkuar të marin edhe ata një pages në moneda. Zjedhja e staterit Korkyras duhet shpjeguar me rëndësin e këti qyteti, Korkyras, dhe me situatën e tregut të mercenarve në rajon në këtë moment të caktuar, situatë të cilën ne nuk e njojmë. Kështu kuptohet më mirë pse një shekull më vonë Apolonia dhe mbreti monun zjedhin të njëta type, këto ishin të vlerësuara prej luftëtarve i lirë. Përdorimi i tipeve monetare të një qyteti grek fqin nga një mbreti huaj njët në botën trake, ku moneda ishte zhvilluar shumë më shpejtë se në i liri që nga fundi i shekullit gjash, nga një anë për shkak të pranis të minjerave të pasura të argjendit në rajonin e panjeut dhe nga anë atjetër pasi trakia e gjane ishte pushtuar nga perset të cilët mblidhnin tribute nga popujt e ndryshëm. Pas largimit të perseve, zhvillimi i marëdhenjeve ushtarake me strakve, grekve dhe macedonasve që kulminon me mbretërimin e Filipit të i dhe më pas Aleksandrit e nëziti këtë loj moneve. Mudha rastja të herë të studioja fraksionet e vogla të prera në emrin e një mbreti të panjohur derja të herë që quaj Saratos ose Saratokos. Ato dalojnë nga gjysmë hektet e tasosit vetëm nga emri Sarato i vendosur në vend të etnikut qasin 19. Monedat e studiuara nga u Peter të regojnë gjithashtu shembuj të rimarjes të tipeve të Aleksandrit nga princet trak një zedhë. Mjafton të përmendim vetëm një element për të treguar skallën e integrimit helenik të këtyre princeve, njësoj si në mbretëri. Fik 4. Stateret e tipit korintik. Fik 4. Stateret e tipit korintik. 18. Diodori, 10. 13. 2. Cabanes 1988, fë 94, 95, insiston në itneresin që paracet kjo pasajsh. 19. Picard 2006, fë 278. 20. Peter 1997. Ilirët, kolonit greke, monedat dëhre lufta. Helenistike dhe si në traki, mbreti e shëndëron emrin e vedh të transkriptuar në shkronja greke në ekuivalentin e etnikut. Ashtu si në traki, edhe në Ilirin mbreti nuk transkripton në alfabetin grek titullin Ilir që shprete pushtetin e ti, por njët si Basileus. Sigurisht, kjo titull u popularizua nga prestigi i Aleksandrit, por a i dëshmon gjithashtu se moneda është faktor helenizimi. Puna e ametës tregon në mënyrë shumë interesante se monedat në emrin e monunit ishim prer nga monetarët e dy rahot njëzet e një. Dinim se mbreti kishtë lidhje qysh në filim të prerje së monedave me qytetin e dy rahut, i cili dalohet në të gjitha prerje të pakten nga prania e topure së Herakliu. Por nuk dinim, atë që Ameta zbuloj se mbreti kishtë filuar të paraciste vetën vetëm nga monogrami ti i inqizuar në faqen e monedës në vendin ku figuron të më parë shenja e monetarit të qytetit, simbol, iniciale ose monogram. Ndërko që mbreti shënon titullin e ti në shpinën e monedhës bashkë me emrin e ti dhe simbolin e qytetit, shenja e monetarit në faqe që është një nofull deri, është si pas të gjitha gjasave simboli i mbretit. 
e thënë ndryshe, mbreti vepron së pari si monetar dhe e ruan këtë funksion ndërko që shpre dhe autoritetin e ti mbretëror. Kës bulim nuk i e përgjigje debatit të hershëm bi marëdhënjet politike me sytetit dhe mbretit, a janë ata aleat që përdorin të njëtin sistem monetar. Apo mund të themi se preja e këtyre monedave në dyra tregon se mbreti kishtë pushtuar qytetin? 22. Qështja e vërtet është të djet se kush e jep të argjendin për të prerë këto moneda, qyteti, pasi a ishte i detyruar ti paguan të një tribut mbretit, apo mbreti, i cili përdor të atë që mund të quajmë avancimin teknologjik të qytetit për të prerë monedat e ti, të cilat i dueshim për të paguar trupat u shtarake? Libri i i ekonomia, i pseudo Aristotelit jep një shembul të veçan të një praktike të këti loj, sa trapi data mes lajmëron u shtarët e ti se, për të paguar, duhet të shkojnë deri në qytetin Amisos, disa dit rrug e cje në mal, gjatë dimrit për të prerë aty moneda me metalin e vazove të argjendit të cilat a i paracet para tyre, si garanci për pagesen që u premtoj 23. Luftetarët i lirë me siguri kanë shfaqër shumë herët interesin e tyre për këtë kategori objekte shtreguese të pasuris. Qysh në periudhën para ardhëse, objektet e metalit, armët, vazot dhe bijut përbënin një nga produktet më të qmuara të shkëmbimi. Në të njëtën ko që moneda hynë në i liri, një tekst i gjetur në brendësi të trakis, i njohër si Ligi i Pistiros, si el proven e një trektje të argjendit me strektarve grek dhe trak që janë të interesuar të kenë moneda të cilat i marin hua dhe kanë vështirësi t'i kthejnë këto shuma 24. 21 asnje e dhenë nuk na lejon të identifikojmë monunin që përdë moneda në dyra, me monunit që përdë moneda Aleksandrine në kufi me Macedonin, kontra pritse 1991, fën 153. 22 picar 1986, fën 137, 124. Njëzet e tre pësë, Aristoteli, Ekonomia, I, 2, njëzet e katër A. Njëzet e katër Qankoski dhe Domaradzka 1999, fë 227-258. Picard 1999, fë 331-326. Olivier Picard Ose monedat e argjendit me lopën duke e pyrë vici lidhin grek dhe i lirë nuk mund të thuet e njëta gjë për monedat e bronzi. Historia e emisioneve të para të bronzi të dy rahot u rinder tua falë thesarit të leshanit, afer elbasanit, i cili është botuar nga së gjëngeca i 25, kurse për Apollonin u mundësua nga monedat e gërmimit 26. Duket se prerja e këtyre monedave filon në momentin e sundimit të Glaukias dhe ekspeditës e Kassandrit në Iliri në 314, si që raporton dhe Diodori 27. Këto moneda nuk qarkullojnë në teritorin Ilir dhe sistemet monetare të përdorura janë të ndryshme në dyra dhe në Apoloni. Autonomia e politikës monetare që ndjek gjdo qytet për monedat e ti në bronz, e cila do të zjasë për gjatë të gjithë periudës helenistike, më duket se është pasoja logike e mungesës e interesit të ilirve për këto moneda para shekullit I i për S. Dy qytetet përdorin type të cilat kujtojnë historin mitike të themelimit të tyre. Dy rahu pret moneda bronzi me kokën dhe armët e Herakliut me një pesh me satare 3-66G, pa shenja kontrolit të cilat do të lejonin identifikimin e emisioneve. Apollonia nga ana e saj filon me rreth 10 emisionet të shkurtra për të cilat tipet ndryshojnë për shto ras që filimisht priten në emër të hyut Apollon dhe më pas me etniku në qytetit. Nëse kë ndryshimi legjendës nuk duket se ka do me thënje politike ose financiare për dorimi i tipeve të ndryshëm për cakton në thelbë, se gjdo emision është prerë për një shpenzim të caktuar dhe se monedat e emisioneve pasardëse nuk shkëmbejen me njëra tjetërën. Kjo në abën të mendojmë se Apollonia nuk ka patur interes në këtë moment të hithë në qarkullim një monedhë bronzi të qëndrueshme, por është përpjekur t'i bëj balë nevojave të përkoshme, të ndryshme nga njëra tjetra. Emisioni monetari t'i me leonit për para olintit ose monedat e tasosit të shekullit i i ofrojnë rastet të njashëm, në gjdo rast, bronzi është friblerë dhe heqër nga qarkullimi pasi i ka shërbyrë që limit të prerjes. Një emision i veçan tërheq vëmëndjen a i që bashkon në faqe kokën e Artemisit dhe në shpin një nofull deri me monogramin e monunit 28. Janë monedat e bronzit këtë herë që vendosin lidhjen me sqytetit dhe mbretit, situat që riprodhon disi atë që statere tregonin në dyra. 
Këto moneda mund të kenë shërbyrë si pas traditës së zakonshme helenistike për të paguar pjesën e pagesës që i mundëson të ushtarit të paguan të ushimin e ti deri në fund të fushatave ushtarake, njësoj si trupat e Timotel. Ndërpreja e statereve të monunit dhe si pas të gjitha gjasave, zhdukja e mbretit i apin fund kësaj për juve. Êshtë pikërisht në këtë moment që filon seria e drahmeve me lopën duke e pyrë vici, fik 5, në dyra dhe vetëm rreth 30 vjetë më pas në Apoloni. Kjo seri është në të njëtën ko sasjore dhe zjatë në ko, nga 270 deri afer mesit të shekullit të. 25 gjëngecaj 2007, për 165, 172. 26 gjëngecaj dhe picar 2007, për 82, 85. 27 Diodori, 19, 67, 70 28 Gjongecaj dhe Picar, 2007, 84 Ilirët, kolonit greke, monedat dëhre lufta Irp, S, ose më shumë se 200 vjet, 2 karakteristika këto të veçanda Në të njëtën ko me drahmen shfaqet dhe një seri monetare e re bronzesh e veçand për qdo qytet Vjetë re e njëta diferencë kronologike mes dyrahut dhe Apolonis për drahmet ashtu si dhe për statere. Êshtë pra dyrahut që ka marë vendimin për të prerë këtë tip të ri monetar. Ky ka të njëtin tip si dhe stateret korkyras me siguri pasi i liret ishin mësuar me të, por vlera e monedhës më të rënd të këti sistemi, monedhë që e quajmë tradicionalisht drahme pa ditur emrin e saj antikë, Nuk është vetë se sa një e treta e staterit, monedat peshojnë 3, 30 dhe 3, 50 gë ka vetëm një fraksion të drahmes, gjysmë drahmja e cila njët letësisht nga gjysmë lopa që paracitet në faqe. Këto moneda janë shumë më të rala se drahme. Nuk ngelet atëher as një lidhje me monedat e korkyres, fuqia e të cilës kishtë rënë shumë, që kurse ajo ishte pushtuar nga Gato Kleu, mbreti i Sirakuzës, më pas nga Piro dhe së fundi nga Demeter Poliorketi. Ndërko, marëdhënjet me i liret vazhdojnë si më parë, si që tregojnë dhe thesarët. Prerja e këtyre monedave dhe nga Apolonia një gjenerat më vonë shpjegojt sigurisht me përhapjen e tyre të ki liret. Ne nuk e dim pëse disa qytete greke vendosin të limitojen në prerjen e disa monedave të lehta. Ka shembuj të tjertë të njashëm, si Rodosi, që ka një kontekst tjetër. Në i liri, vëmëre se drahmja e re përkon plotësisht me monedën e pirote trite, një e treta, që janë të një koshme një zetë e nëndë. Kjo nuk mund të jetë të rastësishme. Të dy lojet e monedave gjenden bashkë në disa thesare, si a i bakëri. Ne përmendëm se dëshmia e parë e përdorimit të veshjes u shtarake hoplite lidej me një luft me e pirote. Më pas, i liret janë akuzuar në shumë raste për veprimet e tyre të grabitjes në epir për të mos folur për ekspeditat e tyre FIG-5. Drahme me lopën duke e pyrë vici FIG-5 Drahme me lopën duke e pyrë vici FIG-5 Drahme me lopën duke e pyrë vici 29 Gjongecaj e të picar 2001 për 228-229 Olivier Pitar Deri në Etoli është e mundur që situata politike rajonale në fund të mbretërimit të monunit, e cila është e panjohur për ne, të ketë nëzitur dy rahun të reformoj sistemin monetar, duke i dhenë fund qarkullimit të statereve. Këto të fundit dhe drahmet nuk janë gjetur kur bashkë në thesare, kurse qerek stateret zhduken. Duhet të ketë qenë, atëherë, më komode të përdore një monet më e letë në shkëmbimet financiare me syteteve dhe aristokracive luftarake për rrëdhë. Mungesa e burimeve në dispozicion nuk lejon të thuet më shumë. Kalimi të këdrahmja shëqërohet me adoptimin nga dy qytetet të praktikave të reja monetare. Më e rëndësishmja është në organizimin e prerjeve dhe kontrolin. Drahmet mbajnë dy emra, një në faqe, mbi lopë, fillimisht i shkurtuar dhe më pas i plodhë në rasën e mërore dhe i dyti në shpin në gjinore. Këto emra kanë gjallur shumë interes. Fëllë e Normand kishtë propozuar të shiej të këmri në rasën gjinore Pritani i qytetit. Kjo hipotez është rimar disa herë, sidomos nga numizmati Austriak o Majer. Por është e pamundur të adoptosh, jo vetëm ajo nuk më bështetet në asë një provë, duke qenë se emrat e Pritanve janë të panjohur, por sidomos kërkimet e sotme e hedhin poshtë të rinë që i atribuon magjistratëve dhe tyren e prejës e monedave, duke vënë në duke pa regullsin e rikmit të emisioneve. 
vëzhgimet që kemi bërë bashkë me së rëgjon Gjeca i mbi drahmet e Apollonis të thesareve të ndryshëm. Na kanë treguar se monetari i shpinës ishte shpesh i lidhur me disa veçanti teknike që identifikojnë atë vetë dhe si rjedhim a i është një artizani ngarkuar për punimin e metalit. Ndërsa monetari i faqes shfaqet si qytetari për gjegjes para qytetit për aspektet politike dhe financiare të emisionit monetar 30. Në korpusin e drahmeve të dy rahot, Ameta e përforcoj këtë hipotez duke bërë të njetat vëzhgime teknike dhe duke provuar si domos se monetari i shpinës ishte i vetmi që përdorte simbolin që shfaqej në faqen e monedhës, duke filluar nga një periud e caktuar 31. Sistemi i kontrolit që organizohet nga dy qytetet duket si derivati i evolucionit të gjatë të sistemit të përdoru për stateret e tipit korkyras, për të cilët Ameta ka rindërtuar me shumë kujdes etapa. Emisionet e para nuk kishin shenja kontroli. Më pas shfaqen simbolet të ndryshme në faqe, të cilat zëvendësohen më pas me shkronja e mëtej me monogram. I fundit i këtyre monogramëve është a i monunit, i zëvendësuar më pas me nofullën e derit, është e qartë se kjo e fundit nuk identifikon një artizan të thjesht, por një autoritet politik, që mund të jetë një person për gjegjes i zgjedhur për qëto rast që nga momenti që dy rahu organizon prerjen e sistemit të ti monetar, a i parashikon ndarjen e masës e metalit që do të pritet në moneda, mes disa artizanve, 2 për emisionin e par, 4 për të dytin eti. Emisionet janë më të vogla në Apolloni dhe përdorim i disa artizanve që shfaqen në shpin është më pak i zakonshëm, a i shfaqet në 28 emisionen nga 75. Vlen të përmendet këtu originaliteti i këti sistemi kontroli. 30 Gjongecaj et Picard 2000, P. 128, 151. 31 Meta 2015. I Liret, Kolonit Greke, Moneda Dëhre Lufta. Veçantia tjetër e këti sistemi monetar është përdorimi të njetave tipe monetare nga të dy qytetet fqinje. Njën shembuj të tjerë të njashëm 32 dhe flasim që atëherë për një aleans monetare, ne kemi përdorur këtë termë por asgjë nuk lejon të njët nëse ka patur një marveshje të arritur që më par, si qishtë ajo mes fokes dhe mitilenës për prejen e monedave prej elektrumi 33. Kjo nuk ishte e nevojshme, Apollonia, thjesht, mund të ketë vendosur të rimar sistemin monetar të drahmeve të kryuar nga fqinja e saj, si tipet edhe organizimin e prejeve duke par se kjo monedhë pra drahmia. Ishte mjeti mëj mirë për marëdhënjet e saj me i liret, ose sepse këta të fundit e kërkonin këtë, pa kërkuar lejen e fqinjës së saj 34. Prerja paralelisht e statereve të njëta të tipit korintik që prodhoeshin një kosisht nga qytetet të tira përveç dy rahut dhe Apollonis, e që duket se është bërë me kërkes të korintit, ishte rasti i parë. A i ndiqet nga prerja e statereve të tipeve korkyrase që Apollonia i pret vetëse nga fundi i kësaj serie monetare duke mbajtur parasysh këtu dhe faktin se ne nuk njojmë rolin që mbreti monun mund të ketë luajtur në këtë vendim. Me gjitha të, monedat e dy qyteteve ngelen plëtësisht autonome. As një monetar, as si faqes që është e kuptueshme sepse janë njerës që gëzojnë qytetarin dhe as si shpinës, teknik që nuk gëzojnë do mos doshmërisht statusin e qytetarit, nuk gjendet nga monedat e njerit qytet të këtë tjetri. Nuk ka as një vull të përbashkët mes dy qyteteve. Se cili prej tyre përcakton ritmin dhe volumin e emisioneve të ti monetare si pas nevojave, as gjë nuk të bënd të mendosh se 75 emisionet e Apollonis janë të lidhura në ndonjë mënyrë me 86 emisionet e dy rahull. E para pret një sasi monedash rreth tre herë më të vogël se sasia e të dytit, kjo do të thot thjesht se nevoje për moneda janë tre herë më të vogla. Êshtë e vështirë të dijet nëse gjdo qytet kërkonte që detyrimet ndajti të pagueshin në monedën e vetë qytetit. Thesari Apollonis i 1920 e një siel ndoshta një të dhenë në lidhje me këtë, fik 6, 35. Êshtë një thesar drahmesh falso, ose më sakt drahme subajrate, të cilave nuk u ka ngelur veç se bronzi. Nuk ka më dyshim se falsifikue si kishtë punuar në Apolloni, ndonë se të gjitha monedat kanë etniku në dyurë. Pa dashur të shkojmë shumë largë me hipoteza, mund të imaginojmë se falsifikuesi me ndonëte se ishte më pak e rëndë, nëse kapej të kishte prodhuar falso të dy rahut se sa të Apollonis. Vëmër e gjithashtu se monedat e dy rahut dhe Apollonis që daloeshin vetsen nga etniku dyurë ose apëu, të vendosura në një anë të kuadratit të shpinës në gjitur me shkronjate e emrave të monetarit. 
një përdoruesi i cili nuk dinte do mos doshmërisht të ledzonte, i duaj një sy ekspert dhe një praktik e mire e greqishtes për të daluar shkronjat e etnikut nga ato. 32 leri dhe 1967 për 160, 161 për fre parler dhe sym politie kono e se ulement parles monajes por gortune, pa itos e sy brita en kërte. 33 Bengtson 1962 nër 228 34 Hipoteza u propozua nga Fede Kalata gjatë mbrojtjes së doktoraturës së Ameta. 35 Gjongecaj dhe Picard 1998A F103-105 Olivier Picard Fig 6 Drahme Subairate, Thesari Apolonis 1921 të monetarit, si domos kur prerja nuk ishte e mirë që ndërzuar dhe shkronjat në geleshin jash rethit monetar. Edhe një numizmat i sotëm mund të has vështirësi ndonjëherë në identifikimin e qytetit. Mund të mendojmë se ky konfuzion ishte pranuar për të letësuar një qarkullim të përbashkët të këtyre monedave në teritorin ilirë. Në anën tjetër, për monedhen e ti të brendshme, atë të bronzit, gjdo qytet i qëndron besnik monedave të ti, fik shtat, si tipet edhe sistemi i kontolit janë të ndryshëm. Ndërsa moneda e argjendit përdor një imash që nuk ka lidhje me hynit mbrojtse të qytetit, poliade, monedat e bronzit i referohen hynive kryesore të qytetit. Në tipin me të rëndësishëm, dy rahu vendos kokën e zeusit në faqe dhe një tre këmbësh në shpinë. Emri i monetarit është shkruar vertikalisht në dy pjes në të dy anët e tre këmbëshi. Apolonia përdor një sistem monetar më kompleks që përmban 5 fraksione. Më i rëndësishmi i vetmi që pritet regulisht paracet portretin e hyut që i ka dhen emrin qytetit Apolonit në faqe të shëqëruar me obelisku në Apolonit Agujus në shpin. Emisionet e para monetare nuk kanë shenja kontroli dhe këto shfaqen veç se nga fundi i seris por edhe kur shfaqen ato janë vetë se shkronja ose monogram dhe as një emër monetari nuk shfaqet kur në to gjetje të regojnë se qarkullimi i bronzeve të se cilit qytet bëhet në zonat të ndryshme. Autonomia e politikës monetare që ndjek se cilit qytet për monedat e bronzit më duket se është rjeda logike e mungesës se interesit të ilirve për keto moneda para shekullit i i për esë ilirët kolonit greke monedat dhe re lufta. Fik 6 Drahme Subairate, Thesari Apolonis 1921 Fik 6 Drahme Subairate, Thesari Apolonis 1921 94 U përmend më si për jetë gjatësia e këtyre monedave, 86 emisione në dyra dhe 75 në Apoloni vazhdojnë deri në mesin e shekullit të irë për esë. Duket qartë se veprintarit luftarake të ilirve duhet të nëzisnin një nevoj të regullt për moneda. Kronologia e thesareve ndjek ritmin e luftarave. Nëse deri tani, as një prej tyre nuk mund të lidhet me ndërhyrjen ushtarake të romakve kunder mbretëreshës teuta dhe aleancen me dy rahun dhe Apolonin 4. Fik 7 Bronze të dy rahut dhe Apolonis 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
për bërja e thesarit të bakëri tregon për monedat e përdorura nga aliatët e Romës, emisionet e para të tetradrahmeve me rreth të gjerë monetar të Athinës dhe të Asosit, që fillojnë të priten pak para luftës, nuk do të qarkullojnë më në rajon. Roli strategjik i rajonit përforcohet duke filluar nga vitet 125-120 nga filimi i luftërave trake, faza e pare të cilave zgjatet deri të klufta kunder mitri datit në vitet 87. 85. Harta e shpërndarje së thesareve që përmbajnë drahme me lopën duke e pyrë vici, tregon se ata shumë fishohen në Bulgarin dhe Rumanin e sotme, pra në veri të Danubit ku Romakët nuk kanë kaluar ende. Kjo hartë përkon gjersisht atë të thesareve të tetradrahmeve ta siene 37. Studimi i tyre më ka treguar se këto thesare janë produkti parave të mbledura nga luftetarët e ardhën nga veriu për të sulmuar rajonet e vendosura në protektoratin Roma. I njeti shpjegim blen edhe për drahmet me lopën duke e pyrë vici. Për masat e këtyre luftërave sielin një zhvillim të madhë të emisioneve monetare dhe, si rjedhim, një përsëritit të emrave të monetarve të shpinës, si që ka treguar mësë miri a meta 38. Vëmër e gjithashtu shtimin e imitacioneve të cilat dalohen nga paregullësit e legjendave dhe nga cilësia e keqe e prerjes, duen lidur me siguri me popuit e përfshirë në veprimtarit luftarake. Një tjetër fenomen interesant vjet re, hyrja e denarit në gadishullin Balkani. Ky rajon ka dhën thesaret e denarve më në lindje të Adriatikut. Roli në rritje i denarit romak, i cili përdorej më parë në pjesën përëndimore të mesdhev, si el fundin e rolit shumë të veçant që luanin monedat me lopën duke e pyrë vicin në mardhënjet mes qyteteve greke dhe popujve i lirë. Kjo si el dhe fundin e monedave autonome të qyteteve tona. Dy rahu i këthyrë në koloni nuk do të pres më kur moneda. Rreth Rreth viteve 38-36 Apollonia konverton sistemin e saj monetar në atë të monedave romake, në formën e monedave të Mark Antonet, si që tregon dhe thesari i dimalit 39. Marëdhënjet e veçanta që dyrahu dhe Apollonia kishin bajtur me popujt e iliris jugore marin fund me vendosjen e paches nga përandoria romake, ashtu si që merë fund dhe roli i monedave me lopën duke e pyrë vici. I lirët, kolonit greke, monedat dëhre e lufta. 96. Bibliografi Hër Bengtson, Dje Stats Vertrge des Altertums i, 738, Verlag Sahër. Betk, Munich, 1962. Je bosquet, les komptes duive e du i e sitle, Corpus des Inscriptions de Delpes i, Kole Franchise Dathnes, 1989. P. Cabanes, Les Illyriens de Bardulis Genthios, Sedes, Paris, 1988. V. Chankoski et Le Domaradska, Rditjon del Inscription de Pistiros et Problemes d'Interpretation, Bësar 123, 1999, P. 227, 258. Hërceka, probleme të numizmatikës i lire me një katalog të monetave të pabotueme apo të rala të iliris së jugut, Tirana, 1965. Hërceka, qëstions dhe numizmatikë i lirene, Tirana, 1972. Fërdujrat, guere e thësaurisation e nësyrje helnistikëve, nomisma, la circulation montajre dans le monde grec antikëve, bësar subtl 53, 2011, për 417, 431. Të hërfauqer, më sahërë, marcelesi, a upitar dë, nomisma, la circulation montajre dans le monde grec antikëve, bësar subtl 53, 2011. Sër Gjongecaj, la circulation montajre e një lyrje du sud e tempire duve au jërë si të le avë. Jë, sa. Në misma, la circulation montajre dans le monde grec antikëve, bësar sop për 53, 2011, për 213, 222. Sër Gjongecaj, letësor dhe leshan, elbasan, rëni 163, 2007, për 165, 172. Sër Gjongecaj e të aupitard, të sor dhe Apollonia 1921, rëni 153, 1998 a për 103, 105. Sër Gjongecaj e të aupitard, le të sor dhe Dimala, bësar 122, 1998 për 
për 511-527. Sër John Getsaj et Aupitard, les Drachmes da Polonia la Vace Alaitant, rëni 155-2000 për 137-160. Sër John Getsaj et Aupitard, Apolonia et Lemon Ayage Pirote, letë sor dhe bakër, rënin 157-2001 për 223-229. Sër John Getsaj et Aupitard, les Monajes da Apolonia, Apolonia Dilurie. Atlas Archeologicue et Historicue, Kole Franchise de Rome, 2007 për 81-106. Mahadzopoulos, les limites de let pension Macedoniene en Ilurie Sos Pilipe I, Ilurie Meridionale et Lpire Dans Lantichuit I, Paris, 1993 për 185, 190. G.K. Jenkins, A Note on Corinthian Coins in the West, Centennial Publication of the American Numismatic Society, New York, 1958. Samakrai, Archaic and Classical Greek Coins, Londres, 1976. Gelerider, Monaes Kretoises Duve Auer Sitle Av. I, Sa, Kole Franchise Dathnes, 1967. Gelerider, Les Deut Monaes Macedonienes des Annes 323, 394, 290, Bësar 117, 1993, P. 491, 500. Amajer, Die Silber Përgung Von Apollonia Un Duracium, Nëse, 1908, P. 133. De Martote, Les Gograpes Gretz, Pseudos Kymnos, Sauf, Paris, 2000. Ameta, Le Monajage Dargen de Duracion, Kole Franchise Dathnes, 2015. U Peter, Diemzen der Thrakischen Dynastien, PS, 3. Jahrhundert Vsahre, Berlin, 1997. O Pizard, Illyriens, Thraces et Gretz. La monaje dans les rapports entre populations gretsues et non gretsues Illyria, 1986 i, për 137, 124. O Pizard, le commerce de l'argen dans la charte de Pistiros, bësar 123, 1999, për 331, 326. O Pizard, les tradrachmes tupes thasiens et les gueres thraces, saroi, 2008, për 465, 493. O Pizard, la circulation montaire dans le monde grec, le tas de thasos, nomisma, la circulation montaire dans le monde grec antichue, bësar sub 53, 2011, për 79, 109. O Pizard, le tësor da siot, o les le chons dun tësor, rëni 168, 2012, për 51, 62. O Pizard, mines, monajes et imprialisme, konflits autor du pange, 478, 413, rojs, cits, ntropoles. Institutions, rites et monuments en Macdojne, mëtmata 25, athnes 2006, për 269, 283. Më price, the coinage in the name of Alexander the Great and Philip Eridias, the British Museum, 1991. Së, psma, tas palajas pente drachmias. Un stratagme de polyunet le monajage dargen des rojs de Macdojne de 413, 360 av. I, sa, rëne 155, 2000, për 123, 136.